ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான இட்லி பொடி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இட்லி தோசை கல் தோசையோடு இந்த பொடி வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சூப்பரான ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேனில் ஒரு ட்ராப் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு கப் அளவு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு நல்லா உளுந்த வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உளுந்து வந்து நல்லா பொன்னிறமாக மாறணும் அதே சமயத்தில் நல்ல வாசனை வரணும் அதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு அது வரைக்கும் நம்ம லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வறுக்கும்போது இந்த அளவுக்கு வந்துடணும் வந்ததுக்கப்புறமா இது ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அதே பேனில் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ட்ராப் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த கப்பில் உளுந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலை பருப்பு நல்ல பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உளுந்து வச்சிருக்கிற அதே பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம திரும்பவும் இதில் ஒரு ட்ராப் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நீங்கள் எந்த கப்பில் உளுந்து எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இட்லி பொடி நல்லா பிரைட் ரெட் கலரில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாதி நார்மல் மிளகாயும் பாதி காஷ்மீரி சில்லியும் சேர்த்துக்கோங்க கலர் நல்லா பிரைட் ரெட் கலரில் கிடைக்கும் பாருங்கள் நல்ல இதை வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உளுந்து வச்சுருக்கிற அதே பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பேனில் மூணு பல்லு பூண்டை நீள நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டில் உள்ள ஈரப்பதம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது அப்போது தான் இட்லி பொடி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பூண்டையும் நம்ம கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அதே பேனில் ஒன் எயிட் கப் அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் நல்லா முறுமுறுன் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து வறு வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அதே பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இதில் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க மிளகு சேர்த்துட்டு லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் மிளகையும் இப்போ நம்ம அதே பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் பொடிக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு இல்லை அப்படின்னா தூளுப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நம்ம வறுத்து தான் சேர்க்கணும் இதில் இப்போது ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூளும் உப்பு நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இதையும் நம்ம அதே பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற எல்லாமே நல்லா ஆறணும் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து அப்படி குறை குறைனு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நைஸாக இருக்கக்கூடாது இட்லி பொடி கொஞ்சம் பெரு பெருன்னு இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெரு பெருன்னு இருக்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான இட்லி பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்